మార్నింగ్లో <laughs> 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 ఇప్పుడు ఒకరు ఒకరు పంపిస్తే సబ్జెక్ట్ ఉండాలి దాంట్లో మనకి దానికి మనకు అవసరమైంది ఉండాలి అది పోనీ చేసి ఊరికి పనికి రని అన్ని గుడ్ నైట్ లు గుడ్ మార్నింగ్ లో ఇవన్నీ పెట్టుకుంటా చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో అది ఒక కొత్త ఏది వాట్సాప్ వచ్చిన కొత్తలో అది ఒక వింతగా ఉన్నింది ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు ఇంకేనా సంగతి స్పెషల్ నోట్స్ ఏమన్నా ఉందా స్పెషల్ న్యూస్ అదే బ్రదర్ వచ్చే నెలలో మనకు మంచి పండగ వాతావరణం అంతే ఇప్పటికే ఎక్కువ లేట్ అయిపోయింది లేట్ అయిపోయింది అందరు ఎదురు చూస్తున్నారు లేదు ఇంక ఇంటికి వచ్చి కూర్చునేటట్టు ఉన్నారు మన వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు రాస్తావా లేదు నువ్వు రాసి ఇచ్చిందా మేము ఎండ నుంచి కదలం అనేటట్టుగా ఉన్నారు ఇక్కడ మేము భోజనాలు గీజనాలు చేసి ఎండా ఉంటాం రోజు మాకు భోజనాలు పెట్టాలి ఆల్రెడీ అంటున్నాడు ఒక అతను నేను మా ఫ్యామిలీని తీసుకుని వచ్చి ఆడ కూర్చుంటా మీ ఇంట్లో నువ్వు బుక్ రాసిందా ఆయన బాగుంది పరిస్థితి చాలా సపోర్ట్ గా ఉంటది నా ఇది ఫ్యూచర్ లో చాలా మందికి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా అవసరం ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా అవసరం ఎందుకంటే నేను గమనించింది ఏంటంటే అంటే ఆళ్ళు వీళ్ళు లేదా ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనేవి లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హై క్యాటర్ లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో అనేవి వచ్చినాక వాళ్ళ బంధువుల నుంచి లేదా వాళ్ళ స్నేహితుల నుంచి వాట్సాప్ లో బైబిల్ వ్యతిరేకంగా ఎవడు ఏ తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి షేర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకేమో పాపం బైబుల్ గురించి ఆమె చెప్పగలుగుతారు కానీ హిందూ మత గ్రంథాల గురించి ఏం తెలియదు చాలా మంది అవును ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లే వాళ్ళకి బైబుల్ గురించి కూడా చాలా మందికి పూర్తిగా తెలియని అంటుంది పూర్తిగా తెలియదు లోతు పాపం చేసిండు అంటే అంటున్నారు లోతు ఎర్ర పాపం చేసిండు వాడు తాగి పండుకొని నిండు వాడేడ పాపం చేసి వాళ్ళు కూతురు పాపం చేసిండ్రు అది కాకుండా వీళ్ళు మనుషులు వీళ్ళు మనలాగా వీళ్ళు దేవుళ్ళు కాదు కానీ మీ గ్రంథాలలో అట్ట లేదురా స్వామి అని వాళ్ళకి అంత చెప్పగల ఇది వీళ్ళు నేర్చుకొని అంటుండ్రు అది నేర్చుకంటే మనం మనం బాగుపడద్ది వీళ్ళు ఫస్ట్ వీళ్ళు నేర్చుకోవాలి కదా చెప్పేదానికి వీళ్ళకి ఇది ఉండాలి మీ బుక్ వస్తే దాన్ని ఒక దారి అవుతుంది ఇంకేం లేదు ఆ బుక్ వస్తే అందరు సాంసారాలు చాలా మంది తయారవుతాయి అది ఏంటే ఎవిడెన్స్ తో మాట్లాడడానికి చేసేదానికి అది అందరు టేబుల్ లో పెట్టుకొని ఎవరన్నా ఎవరన్నా చిక్కిరి మిక్కిరి అని అనుకోరే నేను చెప్పలేరా మీ గ్రంథాలు చెప్తాను ఇది కూడా చూసుకోరా శ్లోకంత సహా వివరించి వచ్చాను అనమాట ఎవరికి ఏమైనా ఫుట్లో తీసి పంపేయటం వాట్సాప్ లో వాళ్ళకు అదేందంటే ఒక రకంగా వాళ్ళు సువార్త చేయటానికి ఉపయోగపడుద్ది ఇది వాళ్ళని విమర్శించడానికి కాదు తెలీదు కదా పాపం అన్ని కూడా సువార్త చేయడానికి రెండేది వాళ్ళు నోరు మూపించడానికి కూడా పనికి వస్తుంది వాళ్ళు ఊరికి మన పైన పడి ఆడవకుండా నా నా కాన్సెప్ట్ అయితే బ్రదర్ దేవుడు నాకు బయలుపరిచింది ఏంటంటే ఈ పుస్తకం రాయటంలో అన్యులు మారు మనసు పొందాలి ఎందుకు వాళ్ళకి తెలియదు ఏముందో తెలిస్తే ఖచ్చితంగా కనీసం వంద మందిలో పది మంది ఆయన మారతారు కదా అది అది దేవుడు నాకు బలంగా నా మనసులో ప్రేరేపణ కలిగింది అదే 
ఈ విమర్శించే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటుంటారు వాళ్ళకి మనం సమాధానాలు చెబుతాం అది వేరే విషయం ముందు వాళ్ళు అందరు ఒకలాగా ఉండరు మతం హిందువులు అందరు మతం మొదలు కాదు కదా బ్రదర్ వాళ్ళ ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇది చూసినప్పుడు ఏంటంటే అవును కదా ఇవన్నీ మన గ్రంథాల్లో ఉన్నవే కదా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పట్లేదు కదా అని వాళ్ళ రియలైజ్ అవుతారు పరిశీలన చేస్తారు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారు సత్యం అది ఆ విధంగా మనకు అది ఉపయోగపడద్ది నేను ఆశించింది అది ఇప్పుడు నేను ఆశ ఎక్కడైనా ఒకడు ఏంది పూను కన్నివో ఇది తరతరాలకు పనికొస్తుందా ఇది నా ఆలోచన ఏంటంటే ఆశ ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా బైబుల్ కాలేజీల్లో కూడా ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా ఉండాలి చాలా సబ్జెక్ట్ గా ఉంటది బైబుల్ కాలేజెస్ లో ఇది ఖచ్చితంగా ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా బోధించబడాలి భవిష్యత్తు అప్పుడు అప్పుడు మన పాస్టర్లు అందరు కూడా రాబోయే తరంలో ఉన్న పాస్టర్లు అందరు కూడా దేన్నే ఎదుర్కోగలిగినటువంటి శక్తి వాళ్ళకి వచ్చింది ఆటోమేటిక్ అది దేవుడే కలగ చేస్తున్నా పరిస్థితి అది ఊరికే రాదు అయితే ఒక ఒక ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు అది అది వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మీరు ఎక్కడ ఇంట్రో ఏమో వాడు కలిపెట్టిండు మీరు బయటకు వచ్చిండ్రు ఆ విధంగా ఇది బైబిల్ క్లాస్ లో బోధించేదానికి అక్కడ అప్పుడు ఏదైనా ఒక కొన్ని విషయాలు జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఇది అందరు తెలుసుకోండి అనే పరిస్థితి ఏర్పడద్ది సువార్త అన్ని సువార్త చేయటానికి బాగా ఉపయోగపడింది ఎవరైనా ఒక దైవజనుడు హిందువుల మధ్య సేవ చేసే దైవజనుడు వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు కదా మా గ్రంథాల్లో మా దేవుడు అలా ఉన్నాడు మాకు అది ఇది అని చెప్పినప్పుడు అంటే తెలియక మాట్లాడతారు పాపం వాళ్ళు మాకు చాలా గొప్పది కదా మాకు ముక్కోటి మంది దేవతలు ఉన్నారు కదా మేమెందుకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు రేజ్ అయినప్పుడు చక్కగా కూర్చొని వివరంగా విడమరిచి అవడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడింది అదనమాట అదొకటి ఈ హింసించే వాళ్ళు క్రైస్తవుల్ని వాట్సాప్ లో వాటిలో మెసేజ్లు పెట్టి హింసగా వాళ్ళ నోళ్లు మూత పడతానికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడింది ఆరోగ్యం కోసము మీ కోసము కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేస్తాను రోజు చేస్తుంటారు కదా ప్రార్థన అంటే దానిలో మీరు ఒక భాగం ఇంకా మీ కోసం చేయకపోతే ఎవరి కోసం చేస్తానా మీరు ప్రాణాలు తెగించి ఎన్ని ఎదురుకంట చేసుకంట ఎన్ని గొడవలలో పడతా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడతా చేస్తాడు ప్రారం చేయకపోతే ఇంకా దేవుడు కూడా మన ఇస్తాడా మీ గురించి నాకు పూర్తిగా తెలుసు ఆ మిగతాకైతే తెలియదు అనుకోవచ్చు అప్పుడు నేను ప్రారం చేయకుండా ఉంటాను ఆ ప్రార్థన ఒక భాగం మీరు అది మొన్న ఆ ముసలి అయిన కదా అదే అదే అర్థం చేసుకో నేను చూ అది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందనా మీరు మాట్లాడేది ఏందనేది అర్థం చేసుకో నిండు మొన్న ఒక ఒక గ్రూప్ లో నేను ఒక వీడియో పంపించాను ఏంటి అంటే అది ఏంది వినాయక చతుర్థి ముందు ఆ ఊరేగింపు ముందు అందరూ మందు తాగతా డాన్స్ ఆడుతా ఉండి నేను ఒక గ్రూప్ లో పెట్టాను ఒక పాస్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను సడబడా తిట్టాడు మీరు అది పాసెస్ గ్రూప్ లో అది దాంట్లో ఉన్నాను నేను మీరు పాస్ అయినా ఇలాంటివి పెట్టవచ్చా చెయ్యొచ్చా ఏంటి మీరు చేసేది ఇది సువార్తది అయిపోయింది నేను చెప్పాను దీంట్లో ఏం తప్పు ఉందని చూడు మన దేవుడికి వాళ్ళ దేవుడికి ఉండే వ్యత్యాసాన్ని డిఫరెంట్ అని చూపిస్తున్నాను మన దేవుడు ముందు మన జయము అది దాన్ని అందరు తెలుసుకునే దానికి అందరికి పనికి వస్తుందని ఈ వీడియో దాంట్లో పెట్టాను ముందు మీరు తెలుసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా అడిగినా చెప్పచ్చు రే మా దేవుడు పరిశుద్ధుడు నీతిమంతుడు ఇలాంటి పనులు చేయడు మీ దేవుడు ముందు చూడ తాయి కూతాడుతుండ్రు అని చెప్పే లోపల ఆయన దాన్ని జీర్ణి వాళ్ళు అయ్యని తప్పు అయ్యని మా వాళ్ళతో మన వాళ్ళ జోలికి మనం పోకూడదు వాళ్ళు మనం ఇది చేయకూడదు అని ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉండే దేవుడ ఇంకా ఇండియాలో నత్త నాటక నడవటానికి కారణం ఇలాంటి వాళ్ళే ఇలాంటి వాళ్ళే నేనేందో నా కుటుంబం ఏందో నా సేవ ఏందో నా సంఘం ఏందో ఎవరు ఎట్టబోతే మనకి ఎందుకు వాడు బైబుల్ తగలు పెడితే ఎందుకు బైబుల్ ఖాళీ ఇస్తే ఎందుకు మీరేం కొట్టొద్దు తిట్టొద్దు నా గద్దిస్తే చాలు ఊరికి మాట్లాడలో చెప్తేనే చాలు నువ్వేమో వాటిని ఎదురుగా పోయి కర తీసుకొని కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు అయినా అది పరిశుద్ధ గ్రంథం అయినా ఆ చేప నీకు వస్తుంది నీకు నీ బిడ్డల బిడ్డల పైన కుమ్మరి వస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథము 
ప్రపంచంలోనే ఒక గ్రంథానికి పరిశుద్ధ గ్రంథం అని ఉందా అంటే ఇది ఒకటేనో నువ్వు నువ్వు నా బైబుల్ తొక్కినవని నాకు బాధ లేదు కానీ నీ కుటుంబం ఆ శాపం అనిపిస్తుందని నేను దిగులు పడతానని ఒక్క చిన్న మొక్క చెప్పు అంతే కదా నా దానికి అది ఇప్పుడు మీకు ఫోన్ చేసిన ఆ పాస గారు లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉండటం వల్ల క్రైస్తవ్యం అనేది నత్త నడక నడుపుతుంది ఇండియాలో అది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలి ఈ వాటికి అసలు ఇప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం క్రైస్తవం ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మారాలి కదా అలా మారలేదంటే కారణం నీకు మీకు ఫోన్ చేసిన పాస్టర్ లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండటం వల్ల క్రిస్టియన్ అంటే మన నాకు మనకు ఎందుకు లే వాటి గురించి వాళ్ళ గురించి మనకి ఎందుకు అవతల వాళ్ళ గురించి మన అంటే వీళ్ళంతా వ్యూహం తెలియని వాళ్ళు అంటే బైబుల్లో బైబుల్లో పౌల ఒక మాట చదువుతాడు జట్టి అయిన వాడు నియమం ప్రకారం పోరాడాలి అంటాడు నియమం ప్రకారం పోరాడాలి అంటే నువ్వు తెలివితే ఆటలతో నీ దగ్గర కొన్ని వ్యూహాలు ఉండాలా నువ్వు నువ్వు జట్టి అనంటే దాన్ని ఏమనొచ్చు ఒక ప్లేయర్ అనొచ్చు లేదంటే ఒక ఆటగాడు అనో లేదా ఇట్లాగా ఓ పందెంలో ఓ పందెంలో పాల్గొనేటువంటి వాడు ఇట్లాంటి వాడు ఓరక ఏదో పోయి పరిగెత్తడం కాదు నీకు కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉండాలి టెక్నిక్స్ తెలియాలి నీకు అవును అవి లేకుండా వెళ్తే ఉపయోగం లేదు మనం అనుకున్న అనుకున్నంత విజయాన్ని సాధించలేము మనం ఏ పని అది మన వాళ్ళకి చెబుతుంటే అర్థం కావట్లే కానీ కొంతమంది రియలైజ్ అవుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో అవునా ఇప్పుడు చాలా తేడా వస్తుంది ఆ నొప్పి అనుభవించిన వాళ్ళకి మాత్రం టక్కున అర్థమైపోతుంది అంతేందుకు నేను ఐదేళ్ల క్రితం దీన్ని బాగా ఫాస్ట్ గా సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు మీ అందరూ తెలుసు ఫస్ట్ నుంచి నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఈ అవతల వాటి గ్రంథాల నుంచి మనం ప్రశ్నించాలి మనం మన బైబుల్ నుంచి సమాధానం చెప్పడంతో ఆగిపోకూడదు అవతల వాళ్ళ గ్రంథాల విశ్వాసాన్ని కూడా ప్రశ్నించాలి అనే దాన్ని దానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ వేసి సోషల్ మీడియాలో మొట్టమొదటిసారిగా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు మనమే అవును అవును ముఖ్యంగా హిందూ గ్రంథాల మీద అవును వాడి ఖచ్చితంగా వాడిని ప్రశ్నించాలి వాడి గ్రంథాల్లో ఉన్న విషయాలు బయటకు తీయాలనేది మొదలు పెట్టింది మీరే కదా ఆ జనాల్లో ఒక ఆలోచన రేకెత్తించింది దాని ప్లాట్ఫామ్ వేసింది మనమే మొట్టమొదటి మిమ్మల్ని చూసే కదా ఓ ఇట్లా కూడా మాట్లాడవచ్చు అనేది కొంతమంది తర్వాత స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ సిద్ధపరిచింది అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరే మీరు స్టార్ట్ చేసిన సంవత్సరం తర్వాతే మీతో వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేసింది వెంటనే ఏం చేయలేదు సంవత్సరం రెండేళ్లు మూడేళ్లు కూడా పెట్టింది రెండు మూడేళ్ళు తర్వాతనే వాళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసింది కానీ మొదట్లో ఎవరు ఏం చేయలేదు మీ ఒక్క వీడియోలో వస్తున్నాయి ఒక దగ్గర దగ్గర ఇంచుమించి రెండేళ్ల దాకా ఇప్పుడు మన సోషల్ మీడియాలోనే మనతో పాటు మాట్లాడే ఒక సహోదరుడే గట్టిగా విమర్శించాడు వీడియో పెట్టి ఎందుకు వాళ్ళ గ్రంథాల గురించి మనం మాట్లాడకూడదు అసలు ఇది సువార్తే కాదు ఇది తప్పు అని చెప్పిన వ్యక్తి తర్వాత వాటి మీద సిరీస్లు చేశాడు పేరు మనం అప్రస్తుతంగా అయితే ఆ సహోదరుడే వరుసగా వాటి మీద సీరియస్ సీరియల్ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే అంత మాత్రమే కాదు చాలా మంది నేను నేను ప్రారంభంలో ఒక ఐదేళ్ల క్రితం ఇది మొదలు పెట్టినప్పుడు మన సహోదరుల నుంచే దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వ్యతిరేకత నాకు ఎదురైంది ఫోన్లు చేసి కూడా నాతో వద్దయ్యా మన అలాంటి వద్దు మనం మాట్లాడు అన్నవాళ్ళు కాలక్రమేణా ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం నా తిరిగేసరికి వాళ్ళలో దాదాపు సగం మంది నాకు ఫోన్ చేసి లేదు బ్రదర్ మీరే మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ నేను ఫస్ట్ ఇలా అనుకున్నాను కానీ నాదే తప్పు మీరు ఏ దారిలో అయితే ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు అదే నూటి నూరు శాతం కరెక్ట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని బట్టి లేదు మీరు మీరు చేసేది ఖచ్చితంగా అది దీన్ని మీరు మీరు వదిలిపెట్టద్దు మీరు మీరు చేసేది కరెక్ట్ బ్రదర్ ఆ రోజు మేము అలా చెప్పాము మాదే పొరపాటు అని చెప్పిన వాళ్ళు స్వయంగా నా అనుభవంలో నేను చాలా మందిని చూసాను అలాంటో ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పూర్తి నూటి నూరు శాతం ఏకిపోయిస్తారు మనం చేసి మీరేం తప్పు చేయలేదు నా మీరు వచ్చేసి వాళ్ళు వీడియోలకి కౌంటర్ ఇస్తున్నారు మీరు వాంటాడు గా మీరు ఇది ఒక పనిగా వాడు కర్ణాకర్ గాడు చేసినట్టు మీరు చేయలేదు కదా వాడు ఏదైనా చెప్తే అట్లా కాదయ్యా అది లేదు ఆ విధంగా లేదు ఈ విధంగా ఉంది అదే మరిగా దీన్ని కంపేర్ చేసి మీ గ్రంథాలు ఏం చెప్తున్నారు దాన్ని చూడండి ఆ డిఫరెంట్ చూపిస్తున్నారు అంతేగాని మీరు ఇంకా దీని కానీ పనిగా తప్పులు కనిపెట్టాలని చేయలేదు కదా బైబుల్ గ్రంథంలో మనకు రాజుల గ్రంథంలో ఏలియా చేసిన పని ఏంటంటే మన దేవుణ్ణి అంటే అక్కడ కంపారిజన్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆల్రెడీ బయలు ప్రవక్తలు వీళ్ళంతా బయలు దేవతను పూజించే వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు వచ్చి 
మాదేవుడే గొప్ప మాదేవుడే ఉన్నవాడు అన్న లెక్కలో తీసుకెళ్లి ఆల్రెడీ ఇస్రాయల్ నుంచి చాలా మందిని మార్చేశారు అక్కడ రాజు రాణిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా ఇక వాళ్ళకే సపోర్ట్ గా అయిపోయారు అంటే ఏంది క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా మారిపోయింది గవర్నమెంట్ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఒక గవర్నమెంట్ తో పోల్చవచ్చు కదా అహబు రాజు తర్వాత ఇదిబేలు ఈ భార్యాభర్త అహబు రాజు ఏం చేశాడు పూర్తిగా ఇక అసలు ఆ గవర్నమెంటే ఒక విగ్రహారాధన చెందిన గవర్నమెంట్ గా మారిపోయింది అక్కడ ఈ యుహోవ ప్రవక్తలందరినీ చంపేయటం మొదలు పెట్టారు ఎజుబేలు ముఖ్యంగా ప్రధాన పాత్ర నేర్పించింది తర్వాత ఏంది వీళ్ళకి ఈ విగ్రహారాధన చేసే పూజారులకి వీళ్ళకి మాత్రం పెద్ద పేట వేసుకుంటూ వచ్చారు అందుకే మనం ఆ అధ్యాయంలో చదివితే ఈ పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు మనం చదివితే రాజుల గ్రంథం మొదటి రాజుల గ్రంథం చదివితే అక్కడ ఈ పడగొట్టబడిన అంటే ఒక పడగొట్టబడినటువంటి యహో బలిపీఠం అని రాసి ఉంటుంది చూడండి అక్కడ పడగొట్టబడిన అంటే ఏంది ఆల్రెడీ అంత ముందు యహోవాకి మంచిగా పూజలు చేస్తా దేవుని ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఆ బలిపీఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పడగొట్టి ఈ బయలు దేవతకి పూజలు చేసే బలిపీఠాలు వచ్చేసినాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆడ ఏంది మన సిచ్యువేషన్ ఏంటి మా బయలు దేవుడే మా బయలు ఇదే అని జనాలు కూడా అటువైపు మారిపోయారు అప్పుడు ఏలే వచ్చి ఏం చేశాడు వాళ్ళకి ప్రజల సమీపు కలగాల లైవ్ లో నిరూపణ చేస్తున్నాడు కంపారిజన్ చేస్తున్నాడు లైవ్ లో ఎవరు ఉన్నవాడు ఎవరు లేని వాడు నిజమైన దేవుడు ఎవరు కల్పిత దేవుళ్ళు ఎవరు అనేది అక్కడ ఆ బయలు ప్రాప్తాలు మొత్తాన్ని పిలిపించావు సాటికి రెండు బలిపేటాలను ఏర్పాటు చేసి యహోవాకు ఒకటి ఆ బయలు దేవతకు ఒకటి రెండు యుద్ధులను వధించి డిఫరెంట్ చూపించాడు అక్కడ ఏంటి వాళ్ళ దానికి ఏమో శుభ్రంగా అసలు ఏమి తడపకుండా ఏమి లేకుండా ఆ యుద్ధుని వధించిన యుద్ధుని అలాగే దహించమన్నాడు వాళ్ళ దేవుణ్ణి ఇక్కడేమో ఆ కందకం చూపించి చుట్టూ ఇంత ఎత్తున ఇంత లోతు నీళ్లలో తడిపి ఉంచాడు ఆ యుద్ధుని ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరైతే దహిస్తారో వాళ్ళు నిజంగా ఉన్న దేవుడు అంటే ఆ ఆరాధన తీసుకోవాలి ఆ బలిని ఎవరైతే తీసుకుంటారో స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు నిజమైన దేవుడు ప్రజల ముందు కంపారిజన్ అక్కడ ముందు ఫస్ట్ ఛాన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఎవరికి ఇచ్చాడు బయలు దేవతాయి పిలవండి అని తర్వాత వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా మాకు కత్తులతోటి ఉల్ల అంతా చీరుకొని అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆచారం ప్రకారం పిలిచి అని ఇక్కడ బలే మాట్లాడుతుంటాడు ఏలే ప్రాక్త ఏమంటాడు ఏ మీ దేవుడు అక్కడ దారిలో నిద్రపోతున్నాడేమో ఉన్నాడు ఏమన్నా పిలవండరా అని చెప్పి అంటుంటాడు అసలు అది చదువుతుంటే మనకి నాకైతే రోమాలు లెక్క పట్టుకుంది అది ఎన్నిసార్లు చదివి నాకు ఇది అట్లాగా చేసి 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 చేస్తే వాళ్ళు కాయలు పోయి పడిపోతారు అలుపు వచ్చి అక్కడ అరిసేవాళ్ళు ఉదయాన మొదలు పెట్టి సాయంత్రం దాకా కేకలు పెట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళే హింసించుకొని అవును ఎన్నెన్నో చేస్తుంటారు వాళ్ళు డబ్బులు కొట్టి ఇంకా వాళ్ళని విమర్శిస్తా ఉంటారు ఏ ఏం నిద్రపోతున్నాడా ఏంద్రా రమ్మంట్రా తొందరగా రమ్మను అని ఎగతాలు చేస్తా ఉంటాడు అప్పటికి కుదరదు అప్పుడు ఒక ప్రార్థన తోటి యహో దేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యి నిరూపించాడు నేనే ఉన్నవాడిని అని కంపారిజన్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అసలు వీళ్ళ దేవుడు విషయం పక్కన పెట్టవచ్చు కదా ఏలి అక్కడ మీకు ఫోన్ చేసినటువంటి పాస్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారు అలాంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళే చదువుతున్నారు అక్కడ ఏది ఆ పని చేయకూడదు మరి చేయటం తప్పు మీ లెక్క ప్రకారం అది 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 తప్పు కదా మరి అది అలా ఎందుకు చేశాడు దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడా లేదా అది బైబుల్ గ్రంథంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది కూడా రాయబడింది కదా ఈ రోజుకి దాన్ని మనము చదువుకుంటున్నాము దాన్ని బోధిస్తున్నాము కూడా అంటే పర్టికులర్ సందర్భం వచ్చినప్పుడు కంపారిజన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరమే ఈ విషయాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు మన దైవజనులు కొంతమంది అందరు కాదు అందుకే మనం అయితే నేను అదన్నీ చదివి నేను ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకోలేదు కానీ నాగ నా అంతా నాకు ప్రేరేపణ కలిగింది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ప్రకారం దేవుడే నాలో ఆ ప్రేరణ కల్పించాడేమో అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ రోజు నాకు ఇంత ఇన్ని పుస్తకాలు కావచ్చు లేదా ఇంత ఇటువంటి వాతావరణం కావచ్చు పరిస్థితులు నాకు అనుకూలపరచడు దేవునికి ఇష్టం ప్రతిది కూడా నేను ఆ పని పూనుకున్నానంటే నాకు ఆటంకాలు ఏది లేకుండా సజావు ఇంకోటి రిజల్ట్ కనపడుతుంది 
అన్నీలు అనేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది మారు మనసు పొందుతున్నారు పచ్చి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో నుంచి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు నూటికి నూరు పార్లు దేవుని చిత్తం అన్నది తగిన సమయంలో దేవుడు మిమ్మల్ని నేర్పుకుని అన్నా లేదంటే మీరు మీరు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు కుక్క గుడుగులాలా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఈ వీడియోలు పెట్టుకుని డబ్బుల కోసం ఈ గూగుల్ పే కోసం ఆ డబ్బుల కోసం ఒకరిని చూసి ఒకడు ఒకరిని చూసి ఒకడు అనవసరం విమర్శించేది ఆ మీరు లేకపోతే మీరు కౌంటర్ పెడతా వాళ్ళు పరువు తీసుకుంటే లోపల ఆగిపోయినారు ఇంకా ఇంక ఎన్ని వీడియోలు పెట్టినా మనకి మన గొబ్బె బయటపడుతుంది అన్నట్టు ఆగిపోయినారు ఇంకోటి మన క్రైస్తవులు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా విశ్వాసంలో ఎంత బలపడ్డారో తెలుసా మన వీడియో మన మన క్రైస్తవ్యంలోనే కొంతమంది పాస్టర్లే ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే ఈ రాముడు కృష్ణుడు ఇలాంటి ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అంతా రాజులుగా పరిపాలన చేశారు దేవుళ్ళు కాదనే భ్రమలో ఉండరు ఈ రోజున మొత్తం అసలు గ్రంథాల్లో ఉన్న విషయాలు ఇవన్నీ కల్పిస్తారా బాబా నిరూపిస్తుంటే ఆశ్చర్యపోతుంది అవును కదా ఇంకోటి ఏంటంటే హిందూ మతంలో నుంచి అప్పుడే కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా ఈ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు అంతా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆలోచనలో పడేవాళ్ళు మనం అనవసరం గిడిచిపెట్టి వచ్చేవాళ్ళం ఇది కరెక్టా కాదనే భావంలో ఉండేవాళ్ళు కానీ మన వీడియోలు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ డౌట్ క్లియర్ అయిపోయి విశ్వాసం ఇప్పుడు స్థిరపడిపోయారు స్ట్రాంగ్ బలమైనటువంటి విశ్వాసంలో ఉన్నారు ఇట్లా అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి మనం దీన్ని కొనసాగిస్తున్నాం కదా దేవుడే మిమ్మల్ని ఎందుకంటే రైట్ టైమ్ లో ఇది దేవుని చిత్తం ఇది అదే దేవుని చిత్తంలో జరుగుతున్న ఇది యహోవాకి గోల్యాత్రి జరిగిన యుద్ధం లాగా మీకు దేవుడు ఇది ఇది దావిదికి గోల్యాత్రి జరిగిన యుద్ధం లాగా దేవుడే మీకు దావిది గట్ట తోడై ఉన్నాడు అట్లా మీకు దేవుడు తోడై ఉన్నా అన్న విజయం అంత ఆ రోజు మీరు ఆయన వాళ్ళతో వాళ్ళతో ఫోన్ లో చెప్పారు చూడు ఎంత మంది వచ్చినా ఎంత మోడీ గానీ అది ఏదేదో ఇంకో పేరు ఏదో చెప్పే యోగి గాని ఏదేదో ఎంత మంది వచ్చినా చేసినా క్రైస్తవత్వాన్ని క్రైస్తవత్వం ఏం చేయదు చేయదు మాదు తరతరాలుగా హిట్లరే అని తోడే పక్క దొరికిపోయిండు అట్ట కాదు బ్రద రోమా చక్రవర్తులు కంటే వీళ్ళు ఏమన్నా పులిగి అది కాదు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించారు ఒకప్పుడు వాళ్ళు రోమా చక్రవర్తులను సామాన్యులు కాదు సామ్రాజ్యాలు పోయినాయి కానీ క్రైస్తవత్వం అప్పటికి ఇప్పటికీ డెవలప్ అయిందే కాని ఇంకొకటి అసలు రోమా ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఫుల్ క్రిస్టియన్ కంట్రీ ఏదన్నా ఉంది అని అంటే అది అదే రోమా రోమా ప్రభుత్వం ఇవాళ వాటికిన సిటీ ఎక్కడ ఉంది రోమ్ లోనే కదా రోమ్ లోనే ఉంది అవును ఒకప్పుడు వాళ్ళు క్రైస్తవులను హింసించి ద్వేషించిన వాళ్ళు ఒక పెద్ద మన క్రికెట్ స్టేడియం లాంటి స్టేడియం లో ప్రారంభ క్రైస్తవులు అందరిని కూడా దాంట్లో వేసి అడివి జంతువులు వదిలిపెట్టేవాళ్ళు పులుల సింహం అవి వాళ్ళని చీల్చుకొని తింటే అవి వాళ్ళని చీల్చుకొని తింటే వీళ్ళు ఆ స్టేడియం లో మన వాడు కూర్చొని మందు తాగుతా ఎంజాయ్ చేస్తుండేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసానా ఎవరు భయపడి పరిగెత్తలేదు విశ్వాసం వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ పాటలు పాడుతున్నారు వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు వీళ్ళు మీరు క్రైస్తవులం కాదని మేము క్రైస్తవులం కాదని చెప్పండి మీరు మేము క్రైస్తవులం కాదు మేము లేదా మేము క్రైస్తవులం ఒకవేళ ఉన్నా మేము బయటకు వస్తామని చెప్పండి బయటకు రండి మిమ్మల్ని వదిలి పెడతాం అన్నారు అది పిచ్చోడ పోరా బాబు తొందరగా సింకాలను ఓపెన్ చేయరా స్వామి అని అన్నారు ఆ రోజుల్లో అని పాట పాడుతున్నారు నా దేవుని సూచిస్తున్నారు అవి కొరుకొని తింటుంటే దేవుని ఎంత నా ఒక ఒక మించి పోతే ఒక గంట సేపు తింటాయి అంతే కదా దాని తర్వాత కయ్యాడు కళ్ళు మూసే దేవుని దగ్గర పోతాము వాళ్ళకి ఆ నమ్మకము ఆ ధైర్యం ఉంది అవును ఈ రోజు క్రైస్తవుల విశ్వాసం అనేది ప్రపంచం అంతటా క్రైస్తవం వ్యాపించడం అనేది అనేక మంది ఆ క్రైస్తవ హత సాక్షుల పునాది మీద నిలబడింది బ్రదర్ ఈ విశ్వాసం మతం మొదలు అంటారు కత్తితోటి మీద విస్తరించింది అంటారు తప్పు అది కత్తితోటి కాదు ప్రేమతోటి కత్తితోటి కుదరదనా కత్తి అనేది అప్పటి వరకు భయపడతారు కానీ ప్రేమ అనురాగము ఆర్పయత దగ్గర చేర్చుకునేది ఎప్పటికీ నిలబడద్ది అనేక మంది ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు కొట్టారు నేను అప్పుడు అప్పటి నుంచి నేను తప్పు చేయలేదు సాక్ష్యాలు చెప్పేది చాలా తక్కువ కానీ నేను జైలు బైబుల్ వచ్చిన చదివాను ఒక పాస్ ఒక బ్రదర్ వాక్యం చెప్పాడు ఆయన ద్వారా మారాను ఆయన ద్వారా రక్షణ పడిన అనేది ఎక్కువ కొట్టినంత మాత్రాన వీళ్ళు మారు మనసు పొందేదిలేదు అనేక మంది అంటే హత సాక్షుల యొక్క త్యాగం వలన 
ఇది అనేది విస్తరించుకుంటూ వచ్చింది క్రిస్టియానిటీ అట్లాగా మన దానికి ఒక చరిత్ర ఉంది ఒక దానికి ఒక అర్థం ఉంది దానికి సాక్ష్యాలు అన్ని ఉన్నాయి అందుకే ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది క్రిస్టియానిటీ లేకపోతే ఎందుకు ఉంటది ఏదేమైనా మనం చాలా అదృష్టవంతులు గర్వపడాలి క్రిస్టియన్స్ గా ఉన్నది మనం బట్టి సంతోషపడాలి అందులో రక్షణ పడినాం అది ఇంకా సంతోషం అదే నేను అంటుంది అందులో రక్షణ పడి దేవుని పనిలో మనం ఒక పనిముట్టుగా ఉన్నాం అది ఎంతో ఎంతో క్రైస్తవులలో మనం ఒక విశ్వాసులు కేటగిరీ చెందిన వాళ్ళం కాబట్టి దానికి మనము ఏంది దేవుడికి రుణపడి ఉండాలి క్రైస్తవ్యంలో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అదృష్టవంతుడు ఉన్నారా అంటే వాళ్ళు క్రైస్తవులే అందులో డౌట్ లేదు వాళ్ళకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది ఏడు కళ్ళు మూస్తే చక్కగా దేవుని దగ్గర పరలోకంలో ఉంటారు అదే అంటుంది అంటే నిత్య జీవంలో ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళని మించిన అదృష్టవంతులు ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు అదే అనమాట అది అందరూ తెలియాలి కదా బ్రదర్ మనం పొందినటువంటి స్థితిని నిత్య జీవాన్ని అందరికి ఇవ్వాలి కదా మనం తప్పు చేయబాకండి పాపం చేయబాకండి ఏమే ఎవరికి ద్రోహం చేయబాకండి ఎవరికి విరోధంగా చేయబాకండి అందరిని ప్రేమించండి ఇప్పుడు మన గ్రంథం ఏం చెప్తుంది మీ పరులను కూడా దగ్గర చేర్చుకో మీకు ఏదైతే నాయమో తిరుపు తెరుసు అదే తిరుపుదా ఆ వాళ్ళకి తెరవాలని కానీ వాళ్ళ గ్రంథాలు ఏం చెప్తున్నారు అంటే వాడికి ముడ్డికి సిపర కట్టుకట్టు వాడి నోటికి ఇది కట్టు వాడిని దగ్గర జరవబాకు అదేంది మనుధర శాస్త్రమే ఏం తెలియదు అదేనా మనుధర శాస్త్రమే కదా అవన్నీ అంటరాంతనం అనేది వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రాలు అన్నిట్లో ఉంది ఆ మెయిన్ ఎక్కువ ఉండేది ఇదేదేనా మనుధర శాస్త్రమా వీళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్పుకొచ్చేది మన ధర శాస్త్రం అది ఎక్కడ నాకు దొరకదు ఒకటి కొనుక్కి ఆఫీస్ టేబుల్ లో పెట్టుకోవాలని ఉండాలి బైబుల్ ఉంది దాన్ని పెట్టుకుంటే ఏంది నువ్వు హిందూ కూడా క్రైస్తవుడు అని అడుగుతారు వచ్చిన వాళ్ళు హిందూ నువ్వు క్రైస్తవుని కదయ్యా వ్యత్యాసం చూపిస్తాను అనేసి దాన్ని రెండు అంటర్ లైన్ తీసి అది చెప్తే తెలిసిపోద్ది తెలుగులో దొరకదు కదా నా ఇది నేను పంపిస్తాను అది ఒక పని చేయనా ఒకటి నాకు ఇంకా అది అండర్ లైన్ చేసి పంపిస్తే ఇంకా కొంచెం ఉపయోగకరం ఉంటే నేను వెతుక్కోకుండా పంపించిన టేబుల్ లో పెట్టుకుంటే ఏంది ఇది రెండు పెట్టుకుని నువ్వు అంత హిందువు అంత క్రైస్తవుడు అని అడుగుతారు లేదయ్యా ఊరికి కంపేర్ చేసి చూస్తున్నాను ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను చూడండి అనేసి ఆ మన దీని దీని ఒక్క మాట వాళ్ళు దీంట్లో వేసినాయంటే చాలు వాళ్ళకి ఇంకా ఆ రాత్రి వాళ్ళకి నిద్రపట్టదు అది ఒకటి పంపించండి నాకు సరే సార్ ఇంకేనా ఇంకేం సంగతి అందరు బాగుంటారు కదా అందరు బాగుంటారు సరే ఏదైనా పనులు ఉంటే ఫోన్ చేయండి నా సరే సరే నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏదైనా పనులు ఉన్నప్పుడు చెప్పండి టిఫిన్ అయిందేనా ఇంకా అవ్వలేదు ఉదయం పూట మన వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోన్లు వస్తా ఉంటాయి పదకొండు అట్ట దాటిందంటే ఇంక నేను ఎవరు ఫోన్లు వేస్తాను దాదాపుగా అందుకని ఉదయం పూట కొద్దిగా రిప్లై వేస్తుంటాం మన వాళ్ళకి ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఫీల్ అవుతుంటారు కదా ఖాళీ ఉంటే అందరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడదు ఎనీ టైం ఎక్కడ ఖాళీగా ఉంటారు నా మీద ఇన్ని ఫోన్ కాల్ ఇన్ని వస్తుండే మాట్లాడదా అందరితో మాట్లాడాల్సిన ఏదో ఒక్క నిమిషం మాట్లాడే కూడా కాదు వాస్తవానికి నేను ఫోన్ లో వచ్చిన ఫోన్ అలా మాట్లాడితే ఇరవై నాలుగు గంటలు సరిపోదు బ్రదర్ నాకు సరిపోదు అవును మంచిది ఓకే బ్రదర్ ఉంటాను